ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਸੀ ਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 15 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਮੇਸੀ ਸਾਗਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੰਬੇ ਬੇਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਰੋ ਟਾਰੀਓ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਐਗਲਿੰਗਟਨ ਐਵੇਨਿਊ ਈਸਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ ਦੇ ਤਕਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੀਨਸ ਨਾਲ ਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬੇਸਬਾਲ ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਰਸ਼ 5 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬੜੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਿਮ ਜੌਂਗ ਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਬਾਈ ਸੇਇੰਗ ਥੈਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ of North Korea I have decided to terminate the planned summit in Singapore on June 12th Well many things can happen and a great opportunity lies ahead potentially I believe that this is a tremendous setback for North Korea and indeed a setback for the world I've spoken to General Mattis and the joint chiefs of staff and our military which is by far the most powerful anywhere in the world that has been greatly enhanced recently as you all know is ready if necessary likewise i have spoken to south korea and japan and they are not only ready should foolish or reckless acts be taken by north korea but they are willing to shoulder much of the cost of any financial burden any of the costs associated by the united states in operations if such an unfortunate situation is forced upon us hopefully positive things will be taking place with respect to the future of north korea but if they don't we are more ready than we have ever been before north korea has the opportunity to end decades of poverty and oppression by following the path of denuclearization and joining the community of nations and i hope that kim jong un will ultimately do what is right not only for himself but perhaps most importantly what's right for his people who are suffering greatly and needlessly all of the korean people north and south deserve to be able to live together in harmony prosperity and peace that bright and beautiful future can only happen when the threat of nuclear weapons is removed no way it can happen otherwise if and when kim jong un chooses to engage in constructive dialogue and actions i am waiting
and what we do, we will never, ever compromise the safety and security of the United States of America. अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोपियो का कहना है कि भारत को अमेरिका के करीबी सहयोगियों के एक होना चाहिए है तो दक्षणी मध्य एशिया भारत को ट्रंप प्रशासन की नीतियां केंद्र के रखना जरूरी है सैनेट की विदेश संबंधी कमेटी के मैंबर पोपियो ने कहा है कि कई कारण के चलते असी जो भी करिए भारत तो उसका केंद्र होना चाहिए है दक्षणी मध्य एशिया मुद्या दक्षणी पूर्वी एशिया मुद्या के विशेष करके उन्होंने साडे करीबी सहयोगियों के एक होना चाहिए है रणनीतिक वार्ता जारी रखी मजबूत संबंध बना सकते हैं उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस मैं संयुक्त रूप के अपने भारतीय हम रुतबा मुलाकात करा इसकी तरीक अजे तय नहीं हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने देश में करियर विदेश सेवा अधिकारी अलेना बी टेपलिड न श्रीलंका का नवा राजदूत नियुक्त किया है फिलहाल वह नेपाल के अमेरिका की राजदूत है जो सैनेट तो उसके नाम मंजूरी मिल चुकी है अलेना श्रीलंका भारतीय अमेरिकी अतुल कश्यप की जगह लवेगी कश्यप हाले श्रीलंका मलदीप अमेरिका के राजदूत हैं मंत्री सलाहकार का दर्जा रख वाली सीनियर विदेश सेवा करियर मैंबर अलेना साल उन्नीस सौ इकानवे विदेश मंत्रालय के शामिल हुई सी उन्होंने जॉर्ज टाउन यूनीवर्सिटी स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस तो विदेश सेवा के बैचलर ऑफ सैंस की डिग्री हासिल की है कैनेडा के सूबे ओंटारीयो के एक भारतीय रैसटोरेंट में स्थानक समय मुताबक भीरवार रात को बम धमाका होया ओंटारीयो के शहर मिसी सागा में बॉम्बे बेल रैसटोरेंट के धमाका होया है और इस कारण पंद्रह लोग जख्मी हुए हैं जिन्हों के तीन की हालत गंभीर दसी जा रही है इस खबर न कैनेडा दहल चुकया है भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके कहा है कि भारत सरकार कैनेडा में अपने कौंसल जनरल भारतीय हाई कमिश्नर संपर्क के पीड़ित लोगों की मदद लिय हर संभव कदम चुकया जाएगा जिक्रयोग कि धमाका रात साढ़े दस बजे होया जानकारी मुताबक दो शक्की व्यक्ति रैसटोरेंट में धमाके खेज पदार्थ लैके दाखिल हुए और उन्होंने इतने धमाका किया रैसटोरेंट के सीसी टी वी कैमरे में शकिया दिया तस्वीर कैद हैं जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए ने यह दोवें शक्की धमाका कर मगरों फरार हो गए फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और शक्किया की भाल जा रही है जख्मियों का हस्पताल इलाज चल रहा है ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन विस्तार प्रोजेक्ट एन डी पी लीडर जगमीत सिंह ने प्रोजेक्ट में दसिया विरोधी वैसटर्न प्रीमियर्स ने की मीटिंग पाइपलाइन के विस्तार योजनावान के समर्थन की कमी उत्ते की मीटिंग एन डी पी आगू एंड्रिया होरवर्थ ने किया ऐलान एन डी पी की सरकार बनने उत्ते होरवर्थ हायर करेगी पंताली नर्सा मिसी जागा में भारतीय रैसटोरेंट के धमाका पंद्रह लोग हुए जख्मी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने जारी किया बयान अमेरिका के उत्तर कोरिया में होने वाली मीटिंग रद्द सोचते ना ही कैनेडा न्यूज़ बुलेटिन के फिलहाल है नहीं तो हूँ मैं इजाजत दौते वेखते रहो सी धन्यवाद